são amores, amores que matam. Amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Olá, internet! Pablo Vitar está no topo mais uma vez. Porque no dia que estou gravando esse vídeo, Pablo entrou pela primeira vez no top 50 do Spotify Global com Alabai, música de Serdaliza em parceria com Pablo e com a cantora Yezult. E já chegou ao top 12 global. Ela é o momento! E além disso, Pablo foi destaque no New York Times em junho. O jornal apenas disse que a próxima grande drag queen do mundo é brasileira. Bom, isso a gente já sabe, né? Mas enfim, não tem melhor momento pra enaltecer a nossa Queen do que agora. Pablo Vittar é uma artista revolucionária que venceu obstáculos inimagináveis pra se tornar uma das maiores pop stars da história do Brasil, sendo uma drag queen. Então, pra celebrar todo o legado que ela vem construindo ao longo desses oito anos de carreira, eu trouxe uma linha do tempo resumida sobre a vida e a carreira de Pablo Vittar. Ó, oh, só uma observação aqui. Tudo que a Pablo fez foi icônico histórico, porque ela é uma drag queen, né? E ela alcançou um sucesso, assim, absurdo e único. Então algumas coisas vão ficar de fora, obviamente, porque não dá pra falar sobre tudo. Eu trouxe aqui um resumo. E ó, aproveitando, tem mais vídeos sobre a Pablo aqui no canal, inclusive entrevistas. Então, vocês podem fazer a maratona aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, vai se inscrevendo, porque tem conteúdo pop toda semana por aqui, beleza? Deixa seu like e vai comentando comigo. Pablo Rodrigues da Silva, mais conhecido como Pablo Vitar, nasceu em 1 de novembro de 1993 e atualmente tem 30 aninhos de idade. Nascido em São Luís do Maranhão, Pablo se mudou ainda pequeno com a sua família, a mãe Verônica e as suas irmãs Poliana e Pamela, a sua gêmea, para Santa Isabel do Pará. Pablo viveu uma infância muito humilde, mas muito divertida. Em entrevista a Marie Claire, Pablo contou que morava numa rua de terra, sem asfalto e brincava muito na lama, curtia horrores, aquela coisa. E a gente consegue ver, né, esse lado agitadão da Pablo, né, nos palcos. Quem quem já viu uma performance da gata sabe, né, que ela não tem medo de se jogar literalmente. É bateção de cabeça, é espacate. E a mãe de Pablo, Verônica, sempre foi a sua inspiração. Ela criou os filhos sozinha, trabalhando como técnica de enfermagem e sem a presença do pai, que Pablo nem conheceu. E Pablo contou que sua mãe ajudou a construir a casa em que a família morava, levando assim, ó, tijolo, batendo cimento e tudo mais, e os filhos sempre ajudando. E além disso, dentro de casa existia uma liberdade de conversar sobre tudo. Então, Pablo não precisava fingir ser outra pessoa ou esconder o seu jeito de ser, sempre afeminada, como ela mesma já contou em entrevistas. Mas na escola não era bem assim, né? Pablo sofria bullying e já relatou várias vezes em entrevistas como era uma época muito difícil. E numa entrevista ao Altas Horas, Pablo relembrou quando iniciou os estudos na quinta série. Ela tava super feliz, porque era uma nova fase e tal. Mas logo no primeiro dia, percebeu que a trajetória seria difícil, porque passou a sofrer muito preconceito dos outros alunos. Aí, Pablo chegou em casa, dizendo pra mãe que não queria mais ir pra escola. Eu lembro de ter chegado em casa, chorando muito triste. Mãe, não quero ir pra escola mais. Mas Verônica disse que tinha que ir, porque a vida de Pablo teria muitos momentos desafiadores. E se, se ele se escondesse, seria pior. Bom, com certeza esse suporte familiar aí foi um grande diferencial na vida de Pablo, né? Incentivou a enfrentar todas as adversidades no caminho. Porque a gente sabe, né? Que nem sempre é assim dentro da comunidade. Mas as famílias que apoiam seus filhos LGBTs existem e fazem toda a diferença, como fez pra Pablo. E musicalmente, Pablo também foi influenciada pela mãe. Foi Verônica que apresentou a Pablo esse mix de sonoridades aí que hoje traz no seu trabalho, né? Pablo contou que a sua mãe ouvia muita música regional, carimbó, forró e tecnobrega. Mas também curtia divas internacionais nacionais, como Tina Turner, Donna Summer e Whitney Houston, além de clássicos da MPB. E se a gente parar pra pensar, essa é a síntese da Pablo hoje, né? Uma artista que se inspira nas grandes divas, mas traz uma sonoridade que remete às suas origens, o que faz ela ser única também, né? Bom, Pablo começou cantando na igreja aos 5 anos de idade, sempre quis cantar. Ela também fez aulas de dança junto com a sua irmã Gema, a Pamela, e tudo com o apoio da família. E aí, em algum momento no início da adolescência, Pablo e sua família voltaram a morar no Maranhão, mas dessa vez na cidade de Caxias. E aqui é importante eu fazer um parênteses, tá? Porque Pablo e a família moraram em vários lugares. Não dá pra saber ao certo ali as datas, né? Que ela morou em cada lugar e tal. Mas antes da fama, Pablo morou no Pará, no Maranhão, em São Paulo e em Uberlândia. Enfim, em Caxias, Pablo viveu momentos que hoje são muito reconhecidos pela fã base, inclusive. Foi lá 
que ela cantou no programa de TV local pop, por exemplo. Gente, é muito icônica essa cena, sério. Pablo, assim, super timidinho, assim, né? Uma mãozinha que não sabe o que fazer aqui. <risos> Eu amo. Toda tímida, muito bom. We are the We are... E amo que nessa época, Pablo se apresentava como Pablo Knowles. Em homenagem à sua diva, Beyoncé Knows, né, gente? Amo. E aí, foi por volta dessa época, aos 15 anos, que Pablo contou pra sua mãe que era gay. E ela, nem surpresa, ficou, segundo a própria. E aí, nessas mudanças de vida, por volta dos 16 anos, Pablo passou um tempo em Dayatuba, interior de São Paulo, pra tentar seguir com a sua carreira artística. Aquela coisa, né? Fez de tudo pra ter dinheiro. Trabalhou até como escovista em salão de cabeleireiro. Vale lembrar que esse contato de Pablo com a beleza também vem de antes. Durante o programa da Eliana, a Pam, Camila, a irmã da Pablo, lembrou que ela era tipo a cobaia de Pablo, que maquiava a irmã e assim foi aprimorando as suas técnicas de make. E aí a carreira artística não deslanchou em São Paulo, não. E Pablo foi morar com a família em Uberlândia, em Minas Gerais, onde ela mora até hoje. E agora sim, o sucesso começou ali, ó, a bater na portinha de Pablo. Lá, Pablo começou a fazer faculdade de design de interiores e, segundo depoimentos de amigos da época, todo mundo conhecia Pablo, que já era conhecido assim, por ser carismático, cantar nos corredores fazer performances e tudo mais. Foi nessa época, aos 17 anos, que Pablo começou a publicar vídeos cantando no YouTube. E foi no seu aniversário de 18 anos, em 2011, que Pablo se montou pela primeira vez. E assim nascia a Pablo, né? Lembrando que o aniversário dela é dia 1 de novembro, ou seja, um dia depois do Halloween. Que é uma data perfeita pra quem quer ser drag e se jogar ali pela primeira vez na montação, né? E aí, além do incentivo do Halloween, o reality RuPaul's Drag Race também tava começando a bombar. E Pablo já disse que essa foi uma grande referência pra ela. E aí, depois disso, More, ela não parou mais, né? Enquanto isso, o Pablo trabalhava em empregos tradicionais. Ela, inclusive, trabalhou como telemarketing por um bom tempo. Essa história é muito boa. Mas em Uberlândia, as coisas começaram a andar pra sua carreira artística ali, né? Foi lá que ela conheceu pessoas que são e foram pilares da sua carreira. Como a Urias, por exemplo, que a Pablo conheceu na faculdade. As duas se tornaram muito amigas. E hoje, Urias é uma diva pop, mas trabalhou por muito tempo como assistente da Pablo. Inclusive, fica a dica aqui pra vocês assistirem a entrevista com as duas aqui no meu canal, que elas contam de vários momentos dessa época, assim, hilário. E aí, no final de 2014, Pablo conheceu Ian Hayashi e Leocádio Rezende, donos de uma boate local, que depois de assistir um icônico vídeo da Pablo cantando I Have Nothing, da Whitney, ficaram muito empolgados e começaram a trabalhar com a Pablo. Aliás, gente, quem lembra desse vídeo? Viralizou antes mesmo da Pablo ser super famosa. Também na mesma época, Rodrigo Gork, produtor musical, teve contato com o trabalho da Pablo. E aí ele mandou uma mensagem no privado e eles começaram a conversar. Mas calma, que vem mais essa história lá pra frente. Mas só pra contextualizar aqui, Gork já era um produtor musical bem importante na cena pop nacional, que já tinha feito parte do icônico grupo Bonde do Rolê. Nossa, eu amava demais. Então, antes de lançar o seu primeiro hit, Pablo fazia performances em rádios locais e eventos, baladas e tal. Inclusive, um momento que a Pablo sempre lembra em entrevistas foi quando um dos seus professores da faculdade comprou todos os ingressos de um show que ela faria e distribuiu para os amigos. Tem até vídeos desse dia. E a Pablo já aparecia na mídia por ser uma cantora drag com muito potencial vocal. Inclusive, tem aquela matéria que o Daniel reage a ela cantando, quem lembra? Mas até então, nem perto daquela super fama que ela alcançaria em breve. E aí, estamos chegando no momento em que o Brasil conheceria a Pablo, né? Mas antes disso, algumas coisas aconteceram. Então deixa eu voltar lá no Gork. Porque, certo dia, ele foi pra Uberlândia tocar na boate em que os empresários da Pablo, Ian e Leocádio, eram donos. Foi então que ele pediu pra que eles o apresentassem apresentassem a Pablo pessoalmente, já que ele só a conhecia pelo Instagram. E aí, segundo o Gork, em entrevista ao Globo, ele encontrou Pablo numa quarta-feira e pediu para ela fazer uma versão em português da música Linon, do Major Lazer, para que eles gravassem no sábado. E aí, no sábado, lá tava ela com a letra. Foi assim, gente, que nasceu o hit Open Bar. Hey, está com som, tô ficando lucky, você também. Idealizada por Gork, escrita por Pablo e produzida por Mulu, Gork, Strauss e Mafalda. Alguns desses nomes aí trabalham com a Pablo até hoje, são nomes bem grandes. Inclusive o Mulu em alta agora, né, com o MTG de Shihiro. Bom, quando eles ouviram a música, pensaram... A gente precisa gravar um clipe! E foi assim que, com 600 reais e um 
sonho, Pablo chamou as amigas todas, inclusive Urias, e gravou aquele clipe icônico de open bar. E sério, se você faz tempo que não vê open bar e tal, assiste agora, 2024, é maravilhoso. O clipe foi lançado em 8 de outubro de 2015 e foi o início de uma revolução na indústria da música brasileira e o pontapé inicial para a ascensão dos artistas queer na música pop nacional. E assim, não é exagero, tá? Foi isso que aconteceu. O clipe viralizou demais e em uma semana passou de 150 mil visualizações no YouTube. E hoje já tem mais de 76 milhões. O sucesso foi tanto que no mesmo dia do lançamento, o Diplo, que faz parte do Major Laser, de quem a Pablo fez a versão de Linon, fez um tweet dizendo que aprovava a faixa. Eu amo que ele deu um RT e disse amei essa versão samba brasileira do clássico do Major Laser, agora chamada Open Bar. E a Pablo comentou Oh my fucking God, assim, dando RT. Aí corta pra hoje, né? Eles assim, ó... Bom, a Pablo começou a fazer várias performances da música e aí abriu a porteira, né? Em 2 de dezembro de 2015, ela lançou o seu primeiro EP, o Open Bar EP, com versões de hits gringos, como Amante, versão de Burn, da Ellie Goulding, Minaj, versão de Partition, da Beyoncé, Joia, versão de Diamonds, da Rihanna, e No Chão, versão de Revolution, do Diplo. E ainda teve uma faixa bônus dessa era, que foi Rainha, versão de Diva, da Beyoncé. Gente, momento. Segundo o Globo, Pablo fez mais de 120 shows pelo Brasil com a Open Bar Tour em 2016. Agora, voltando em dezembro de 2015, tem o um marco, tá? Pablo foi anunciada como vocalista da banda do programa Amor e Sexo da Globo, ao lado de Regis Paulino. A temporada do Amor e Sexo estreou no início de 2016 e foi um acontecimento. Eu falei mais sobre no vídeo de evolução das drags e na linha do tempo da Glória Groove, inclusive. Mas enfim, foi um acontecimento esse programa, porque assim, né? Glória também fez parte do elenco dessa temporada. Assim como Aretuza Love, Sarah Mitch no quadro Bichou e Lorelai Fox como jurada, nossa vovó. Foi um marco, imagina, era drag queen na banda, drag queen ali no júri, drag queen em quadro, maravilhoso. E aí, Pablo ficou na banda por mais duas temporadas. E acho que o momento mais emocionante dessa época foi quando a mãe dela, a Verônica, a viu cantar montada pela primeira vez. Bom, e com todo esse sucesso, tava todo mundo esperando mais de Pablo. E ela ia entregar. Em novembro de 2016, Pablo lançou o primeiro single do seu primeiro álbum. Nega foi a sua primeira faixa autoral, sem ser uma versão. Então tava todo mundo naquela expectativa, né? E hoje eu tô doida pra beijar na boca, vem! A música é um pop bem gostoso com um clipe muito bem feito e que deu um gostinho do que viria por aí, literalmente, né? Porque no final do clipe tem um trechinho de outra música, que seria o segundo single de Pablo e um hit do Carnaval de 2017. Estou falando dele todo dia, em parceria com o Rico da Lazan. Gente, meu Deus do céu, como essa música tocou! Só se ouvia ela. Em 11 de janeiro de 2017, veio o primeiro álbum da Pablo, Vai Passar Mal. Só quem viveu, gente, sabe o poder dos hits que vieram com esse álbum. Eu amo, eu só lembro do, do Outdoor, do, do dia que Pablo ia passar mal, eu amo. <risos> Bom, o primeiro hitzão foi Todo Dia, que foi lançada como single em janeiro, como aposta pro carnaval. Eu não espero que o carnaval chegue pra ser vadia. Sou todo dia, sou todo dia. Gente, tempos mais simples, né? Outras épocas. Nossa, um surto. Bom, Todo Dia foi o primeiro hit de carnaval da Pablo e sua primeira polêmica também. <risos> Porque, infelizmente, algum tempo depois da faixa ir ao ar, rolou uma treta entre Rico da Lazan e a equipe da Pablo por conta dos direitos autorais da faixa, escrita por Rico. Por isso, a música saiu do ar e nunca mais voltou. Então quem viveu, viveu. Independente disso, precisamos lembrar algumas performances icônicas dessa música. Tipo a primeira vez que Pablo e Anitta cantaram juntas no Bloco das Poderosas no Rio de Janeiro. E foi o hit todo dia, obviamente, né? Também teve trio em Salvador com Daniela Mercury. Também teve o bloco do Papel Pop, que recebeu Pablo, Glória e Linda Quebrada. E todo dia tava na boca do povo, né? Era o hit mesmo. Inclusive, esse também foi o bloco que a gay dançou Break Free em cima do ônibus. Gente, momentos da história! Eu amo esse vídeo. E esse carnaval foi tipo a iniciação da Pablo como uma das estrelas pop mais interessantes do momento. E o início da sua trajetória como a drag queen mais famosa do país foi com todo dia também que Pablo experimentou seu primeiro mês 
meme viral de muitos que viriam, né? Quem não gritou, ressuscita no carnaval de 2017, não viveu direito. Ressuscita! E mesmo com todo o sucesso de todo dia, não passou nem perto do hit que viria, gente. Estou falando dela. K.O. Ai, eu, eu juro, me arrepio quando eu falo de K.O. Pra mim, uma das melhores músicas da Pablo e do pop BR. Seu amor me pegou, você bateu tão forte. Bom, o clipe foi lançado em abril de 2017. E a Pablo tava tão no hype que o vídeo bateu mais de um milhão de visualizações em 24 horas de lançamento. Um marco. K.O. foi um hit e chegou ao primeiro lugar das mais ouvidas do Brasil no Spotify. Assim, gente, esse clipe, assim, é, 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 como é que fala? A identidade visual, quando você bate, já sabe? Aquela trança, o lookinho. Inclusive, eu mesma refiz esse look no Halloween da Pablo. Gente, eu amo esse look, tá? Iconte. Bota na tela aí, pra enaltecer. Bom, Pablo terminou de furar a bolha do mainstream e foi parar em todos os programas de TV possíveis. Assim, todo mesmo. E nunca mais parou de estar na mídia. Nunca vou esquecer. Com vocês, Pablo Vilar! Eu amo esse momento no, no Faustão. Pablo Vilar! E hoje, K.O. já acumula mais de 400 milhões de views no YouTube. É um dos clipes pop mais vistos do Brasil. E o segundo vídeo de uma drag queen mais visto no YouTube, tá bom pra vocês? Só perde pra outro. Sim, estamos falando dela. Cheguei, tô preparada pra atacar. Cheguei, tô preparada. Gente, apenas um dos maiores atos do pop brasileiro. Sua cara lançado. No dia 1 de junho de 2017, o clipe em 30 de julho. Gente, sua cara foi o aguardado feat entre Pablo e Anitta, em parceria com Major Lazer, aqueles da música Linon, né, que a Pablo fez a versão Open Bar. E eu nem preciso falar, né? Um dos maiores hits pop brasileiros de todos os tempos, com mais de 500 milhões de views, 200 milhões de plays no Spotify, e chegou ao primeiro lugar das mais ouvidas no Brasil na plataforma. Foi assim, gente. O Brasil parou, eu não tô nem exagerando pra ver esse clipe, porque foi gravado no deserto do Saara, tanto que foram 5 milhões de views em apenas duas horas de lançamento e 20 milhões em 24 horas, fazendo com que sua cara fosse um dos clipes mais vistos em 24 horas da época. Aqui eu vou jogar bem na sua cara. Gente, assim, foi um dos momentos mais legais também, porque a gente viu a Pablo e a Anitta ali assistindo a estreia do clipe juntinhas, um evento, tem aquela foto clássica delas depois. Teve um evento pra ver a estreia do clipe, foi realmente todo mundo parou pra ver. Assim, teve treta depois? Teve. Agora já tá tudo resolvido, né? 70 mil dólares, Jamoa. 70 mil dólares. E esse também foi o fatídico dia que o Amin Kader ignorou a Pablo, lembra? <risos> Lembra desse vídeo? Lembra, que até a Anitta falou, você pode, por favor, entrevistar as duas? É, é. Nossa, icônico. Bota na tela. Bota na <risos> tela, Mincader ignorando o Pablo. Vamos expor. Você pode se posicionar aqui? Eu tô com mais Eu vou fazer. Essa composição, a parte que eu canto é a minha. E a parte que a Pablo canta é mas enfim, treta resolvida, ó, pai selada, tá tudo certo. E aí, mo, sua cara foi indicada ao Grammy Latino de 2018 na categoria Melhor Interpretação Urbana, fazendo de Pablo Vittar a primeira drag queen a ser indicada ao Grammy. E 2017 tava longe de acabar pra Pablo, né? Em agosto, ela assinou o contrato com a Sony Music. E não é simples assim, ai, assinou. Era uma drag queen assinando o contrato com uma das maiores gravadoras do Brasil. Hoje, é normal, mas assim, lá não era. Era sempre a primeira, a primeira, a primeira. Logo no início da parceria, ainda em agosto, veio o feat com a Preta Gil, na música Decote, e uma matéria no Fantástico com o título. Quem é Pablo Vittar? Pablo é ele, Pablo é ela. Gente, eu amo, histórico. Pablo é ele. Pablo é ela. Em setembro, Pablo lançou o clipe de Corpo Sensual, o single do Vai Passar Mal, em parceria com Matheus Carrilho. E com isso, mais um hit pra carreira. E que hit, hein? Passa mal, vira sua mente com meu corpo sensual. Nessa época, a Pablo teve três músicas no top 5 do Spotify Brasil. Sua cara em primeiro, Keion em segundo e Corpo Sensual em quinto lugar. E aí, Corpo Sensual também acabou chegando à primeira posição. Hoje, o clipe de Corpo Sensual já tem mais de 300 milhões de views no YouTube, também se consolidando aí como um dos mais vistos do Pop BR. E sabe o que também aconteceu em setembro? Mais um momento histórico, obviamente. Pablo Vittar no Rock in Rio. Gente, se o Brasil ficou devastated com o cancelamento do show da Gaga, Pablo Vittar ajudou a curar essa ferida. Ela foi convidada para fazer um show num palco promocional do Rock in Rio. Assim, algo bem simplinho, tranquilinho, pequenininho. Só que assim, gente... 
Era, foi uma multidão que ninguém esperava. Ninguém tava esperando. Nem o público, nem a Pablo, nem a marca, nem a produção. Ninguém, nem o Roberto Medina. Gente, o, o som do palco não era feito pra ser ouvido por tanta gente, né? Mas mesmo com o som baixo, o povo tava, tava lá cantando em coro, multidão. Foi lindo demais. A sua cara, a sua cara. E teve mais auge, tá? No dia seguinte, a Pablo subiu no palco principal do Rock in Rio pra cantar com a Ferg. Gente, ó, arrepio de novo. Vai fazendo a contagem de arrepio aí na tela. <risos> que momento, um marco na cultura pop brasileira. A Pablo até gritou no palco: Eu tô vivendo um sonho! Ela tava assim, ó, em êxtase. Foi maravilhoso esse momento. Eu tô vivendo um sonho! E ainda não acabou 2017, tá? Em dezembro ainda rolou o primeiro de vários feats que a Pablo fez com a Charlie XX. A música I Got It saiu no álbum Pop 2 da Charlie e também conta com Cupcake e Brooke Candy. E um fato aqui pra vocês, que eu que apresentei a Pablo pra Charlie, gente, isso aqui tá no meu currículo, entendeu? Uma entrevista que eu fiz com ela em junho de 2017. Deu pau no áudio? Deu. Ficou uma bosta o som dessa entrevista? Ficou. Mas tá aí pra provar, eu nunca ia apagar esse vídeo, porque assim, sou eu e Charlie XX numa entrevista super legal. E ela conhecendo o Pablo. Momento, se eu sou a madrinha, sim, não adianta. Bom, ainda em dezembro, o Pablo ganhou o prêmio de Música do Ano no Melhores do Ano do Faustão, porque eu, assim, simplesmente, tá? Ela ficou super emocionada, a gente também. Pera isso, drag global ganhando Melhores do Ano do Faustão. Imagina! Nossa, pra mim, não, esse é... foi o um momento, assim, eu preciso comentar. Porque pra mim, foi o um momento que eu falei, não acredito. Não acredito. Não acredito que a Pablo é. Vittar tá ganhando. Não, melhor do ano. Não, não, na Globo. Eu lembro que eu, eu tava assistindo o programa, né. Porque não, a Pablo tava lá e tal. E quando ela ganhou, eu falei assim… Que? Chocante. Chocante. Foi chocante. Não acreditei. Foi chocante. Bom, finalmente chegamos ao fim de 2017, o ano que mudou a história do pop nacional. E depois desse sucesso estrondoso, só se falava de Pablo Vittar. Mas antes de lançar o seu segundo álbum, algumas coisas rolaram. Vamos só lembrar aqui que estamos entrando em 2018, o ano em que o conservadorismo no Brasil atingiu um nível assim, ó, gigantesco com os apoiadores do ex-presidente, né? Na época, a Pablo Vittar foi colocada como extremo oposto dessa onda de conservadorismo e serviu como um respiro ali para os LGBTs em meio ao rep de geral pela comunidade. Ao mesmo tempo, a imagem de Pablo foi usada, foi muito usada, pelos conservadores para propagar fake news, destilar ódio, homofobia. E era aquilo, né? Falando, até virou meme, né? Dessa vez, Pablo Vittar foi longe demais. Nossa, a cara de Pablo Vittar agora na nota de real. Pablo Vittar vai apresentar um programa infantil que... Ai, gente, sério, oh, sério, que surto. Então pensa aqui comigo, 2018, o ano da consolidação da carreira da Pablo Vittar. E foi também um dos anos em que o conservadorismo mais esteve em voga nos últimos tempos. Nada fácil, né? Mas enfim. A polêmica já começou em janeiro de 2018, quando o Lucas Luco lançou a faixa Paraíso com Pablo Vittar. Foi um hit, mas ao mesmo tempo uma polêmica, porque o povo ficou chocado que o Lucas Luco, um homem hétero, cis, sensualizou com a Pablo num clipe. Ai, que absurdo. Mas aí, em janeiro, foi lançada Joga a Bunda, parceria entre Aretuza Love Pablo Vittar e Gloria Groove, três drag queens em uma música, que surto. Nesse mesmo mês veio Eu Te Avisei com Alice Caim. Em fevereiro veio o clipe de Então Vai, do Vai Passar Mal, feat com o Diplo, em que a Pablo dá um beijão. Então vai. Em abril, veio o último clipe da era, o impactante indestrutível, que fala sobre a violência sofrida pelas pessoas LGBTQIAPN+, na sociedade, principalmente na escola, algo que a Pablo vivenciou. Tudo vai ficar bem. No mesmo mês, veio aquela campanha da Coca-Cola em que Pablo, Lua Santana e Simone Simaria lançaram Hasta La Vista. Quem aí teve a latinha com a foto da Pablo, hein? Não tava na nota de real, mas tava na latinha. E assim, chegou ao fim os trabalhos do álbum Vai Passar Mal. Que álbum, né? Vamos falar a verdade. Em maio, Pablo estrelou o programa Prazer Pablo Vittar, no Multishow. E durante o ano, ela lançou vários feats. Inclusive, músicas memoráveis, como Não Esqueço, com Niara. E Energia, parte 2, com Sophie Tucker. Sentido, eu quero te levar. Mas foi em 15 de agosto que veio o primeiro single da nova era de Pablo. Problema seu, abrindo os trabalhos do Não Para Não, seu segundo álbum. 
imagina chegar no segundo álbum assim, ó, já trá, com problema seu? E o clipe foi um bafo, com uma super produção em que a Pablo interpretava tipo uma espia sexy. E o clipe é cheio de cenários icônicos, tecnologia, super produção. Obviamente que hitou, né? Pablo cada vez mais consolidada na indústria. Ela já tinha hits, já tava na grande mídia, já tinha prestígio. Só faltava um segundo álbum ali de sucesso pra mostrar que ela veio de vez. E aí, em setembro, Pablo fez uma performance no Prêmio Multishow com um medley de hits. Ela começou com Destrutível, quando disse... Ser afeminada é revolucionário. E falar isso no palco do, da Globo é revolucionário, né, amores? Mas o que era pra ser uma das maiores performances da Pablo acabou se tornando um problema, já que Pablo enfrentou problemas técnicos e a sua voz tava fora da batida, assim, um caos. Mucho, você nos pague, hein? Independente disso, a apresentação ficou marcada, porque Pablo gritou ele não no final da performance, ó. Mais um arrepio aí, ó, pro contador. Ele não! E assim, gente, o Ele Não, naquela época, pra quem não lembra, quem tá assim, apagou, era um... Assim, tinha um artista que tava assim, ó. E a Pablo, bem a Pablo, uma drag queen, lá no palco da Globo, ainda depois de todo esse caos aí, gritar o Ele Não no final da performance, assim, para. Aí logo depois de sair do palco, a Pablo ainda divulgou nome e capa do seu segundo disco, Não Para Não. O disco chegou no dia 4 de outubro, três dias antes do primeiro turno das eleições, inclusive. O álbum veio com um feat com Ludmilla, Dilcin, Urias. E ali, Pablo mostrou que estava consolidadíssima. Simplesmente foi a maior estreia de um álbum nacional no Spotify na época, com todas as faixas estreando no top 40 da plataforma. No dia 5 de outubro, Pablo lançou o segundo clipe da era, a icônica baladinha Disc Me, uma das minhas favoritas da Pablo. E como ela já fez muitas vezes, botou as amigas drag tudo no clipe. Imagina, né? Se ela precisava se provar com o segundo álbum, gente, assim, acabou, né? Acabou, zerou. Bom, ainda teve os singles Buzina, Seu Crime, mas foi nessa era que Pablo começou a internacionalizar mais a sua carreira. Apesar de já ter vários feats gringos, né? A Pablo performou no Coachella pela primeira vez em abril de 2019 com Sophie Tucker e em junho fez uma turnê por várias paradas LGBTQAPN+, dos Estados Unidos e do Canadá. E é legal perceber essa especificidade da carreira da Pablo, né? Por ela ser uma drag queen e uma das mais bem-sucedidas do mundo, a cultura a drag mundial abraça ela. Então ela tem essa entrada garantida ao redor do mundo desde lá do começo, né? Pelo menos nesse nicho. E ela aproveitou muito disso e começou a trilhar sua carreira na gringa aos poucos. Sempre aparecendo em feats, com artistas do underground e que são referência pro público LGBT lá fora. Além de fazer sempre shows lotados em vários países. E ainda em junho, Pablo apareceu em feats bem icônicos, né? Como o hit Garupa, o primeiro dela com a Luísa Sonza. Vem me deixar maluca, eu vou na garupa. E amarelo com Majuri Emicida, que foi um marco. O passado eu morri, mas, aí, mas esse ei, ano eu não morro. Inclusive, amarelo foi indicado ao Grammy Latino de 2020 na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa. E pra provar que o mês foi agitado, foi também em junho que Pablo cantou na festa em homenagem ao aniversário da Rainha Elizabeth na sede da ONU em Nova York. E o tema foi Igualdade e Inclusão em comemoração ao mês do orgulho e em memória à rebelião de Stonewall. Assim, gente, para, né? Imagina ela lá cantando pra Betinha. E aí, a essa altura, amores, Pablo já tava concorrendo a prêmios gringos, se apresentando em programas fora do Brasil e sendo uma voz potente contra a LGBTfobia. E fazendo jus ao nome do álbum, Pablo Vittar não para não! <risos> e já começou os trabalhos pro terceiro disco. Em julho de 2019, ela já lançou o primeiro single do seu novo álbum, a faixa Flash Pose. Mais um feat com Charlie XX e com a letra totalmente em inglês. Picture, Lembra que eu falei que a Pablo já tava começando a se jogar no mercado internacional? Pois muito que bem, ela abraçou isso totalmente em seu terceiro disco, um álbum trilingue. Ela anunciou o disco, mas demorou um tempinho ali pra lançar um novo single. Durante os próximos meses, ela se dedicou à sua turnê, a Não Para Não Tour. E assim, zero férias, né? Sem descanso. E nesse meio tempo, em 10 de outubro, ela foi uma das 10 pessoas apontadas como líderes da próxima geração pela Time Magazine. Assim, pra poucos, né? E Time Magazine vendo a realidade, né, amores? Foi só em 17 de outubro de 2019 que ela lançou o segundo single do seu terceiro álbum, o hit Parabéns, ao lado de Pissirico. Parabéns, 
Jogando para bomba, te dou parabéns. E pra quem achou que Pablo era um sucesso passageiro, nossa, tava enganadíssimo, né? A gata emplacou mais um viral com parabéns e essa se tornou a música oficial de aniversários a partir de então. O clipe é um bafo, todo naquela estética azul. E quem lembra que rolou uma polêmica? Na época ali, o vídeo foi censurado no YouTube e só podia ser assistido por maiores de idade. Isso porque o clipe tinha a publicidade de uma bebida alcoólica. Mas assim, os fãs e a própria Pablo questionaram. O que mais tem é vídeo de artista cis hétero bebendo, cantando sobre ficar bêbado e tudo mais. E todos estão lá, lindões, pra todo mundo ver. Então por que, que o da Pablo foi censurado, hein? Rolou toda essa comoção, pressão e Pablo conseguiu tirar a restrição do vídeo, que hoje já tem mais de 140 milhões de views. E fez todo sentido, né, o single se chamar Parabéns, já que o álbum 111 era uma homenagem ao aniversário de Pablo, que é no dia 1 do 11. O 111 foi dividido em duas partes, e a primeira foi lançada em 31 de outubro de 2019, um dia antes do aniversário de 26 anos da Pablo. Pablo afirmou na época que pensou no álbum como uma playlist de aniversário mesmo. Então as músicas têm uma sonoridade diferente entre si, mas que se conectam ali às suas referências. A primeira parte veio com músicas em três línguas, como a Pablo tinha prometido, né? Espanhol com Ponte Perra, inglês com Flash Pose e português com Parabéns e Amor de Que, que foi um sucesso instantâneo. No show de lançamento do álbum, que rolou no próprio dia 31 de outubro e eu estava lá, a galera já sabia cantar a letra, já cantava em coro. E Pablo aproveitou o hype e dia 4 de dezembro lançou o clipe da música. Resultado, o sucesso foi ainda maior que de parabéns e o clipe já tem mais de 160 milhões de views. E antes do ano acabar, mais um feito. Em 3 de novembro de 2019, dias após seu aniversário, ela estava no MTV EMA ganhando o prêmio de melhor artista brasileiro, além de performar no tapete vermelho da premiação com Flash Pose. E ainda deu tempo de, no dia 2 de dezembro, Igazilha lançar o EP Wicked Lips com a música The Girls Fit Pablo Vittar. Gente, ela tava assim no auge. Bom, Pablo já começou o ano vencendo, né? E no dia 3 de janeiro foi anunciada como a atração do Coachella 2020. E a Anitta também tava no line. A gente sabe que essa edição foi cancelada por conta da pandemia, né? Mas eu não podia deixar de comentar, né? Foi um bafo, mas em breve eu vou falar mais do Coachella. Bom, aí veio o carnaval de 2020 e Pablo tinha dois hits na boca do povo. Parabéns e Amor de Que, que irritaram praticamente ao mesmo tempo. Prova disso é que as duas músicas figuraram no top 50 do Spotify ao mesmo tempo. E Amor de Que se consagrou como hit do carnaval, junto da música Tudo Ok. Aquela, cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok, <risos> Nossa, gente, apaguei o ritmo da música. Era... Mas amor de que você lembra, né? Claro. Eu espero que, que você entenda que o meu amor, amor é amor de quem ga. Memorável, né? Ai, gente. Nossa. Nossa, assim, é uma época da vida que é assim, foi o carnaval antes da pandemia. Então assim, pra mim, foi assim, um carnaval muito marcante. Foi nosso último resquício de felicidade. Foi, assim, ó. <risos> Juro. Foi esse, não foi, que eu fiz o... que eu participei do clipe do Casa Comigo? É, é verdade. Gente, olha aí, Pablo. Eu e Pablo, muitos momentos juntas, muitos momentos ali, ó. Porque eu participei, junto com outras pessoas, de um, de um clipe especial da Pablo com o bloco Casa Comigo, pra amor de quê? Pro carnaval, assim, especial. Foi muito legal. Bota na Bota tela. Bota na tela. <risos> Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Bom, todo carnaval tem seu fim, mas Pablo continuou os trabalhos, não é mesmo? Logo no dia 1 de março, Pablo lançou Clima Quente, terceiro single do 111 e primeiro da segunda parte do álbum. A música é um feat com Jerry Smith. A essa altura, gente, a pandemia já tava ali batendo na porta e a indústria da música tava vivendo aquela incerteza que a gente bem lembra, né? Assim como todas as indústrias e o mundo todo. Mesmo assim, em 19 de março, Pablo lançou uma parte seria icônica. Mais uma faixa em espanhol, tímida, trouxe Thalia como fit. Nossa senhora, que encontro! Essa é demais! Nossa, Pena que foi lançada bem na época que a pandemia tava estourando no Brasil e não recebeu aquele devido reconhecimento, né? Bom, além de tudo, Pablo viveu um outro momento 
péssimo, né? As músicas restantes do álbum 111 foram vazadas na internet. Em 24 de março, Pablo se manifestou no Twitter dizendo E quem vazou, eu espero do fundo do meu coração que queime no fogo do inferno. Por conta desse vazamento, Pablo lançou o álbum às pressas no próprio dia 24 de março e disse no Twitter Já passei por tantas coisas, não vai ser um vazamento que vai me abalar. Isso aí, mami. Foi triste com T, mentira. Mas isso não impediu a gente de curtir as novas músicas, né? Seguindo a vibe playlist de aniversário e a proposta bilingue, além das músicas da parte 1 e os singles recentes, Clima Quente e Tímida, o 111 trouxe Lovezinho, feat com a Ivete Sangalo, a música em espanhol Salvarre e a atemporal Rajadão. E aí, por conta da pandemia, só tivemos um clipe novo, infelizmente. Mas Pablo deu um jeitinho de nos servir ali com um clipe de rajadão. Uma mistura de animação com takes dela dando close ali na câmera. O clipe foi lançado em, em julho. E o melhor, gente, é que rolou uma parceria com o Clima Tempo para divulgação. Quem lembra? Tipo, foram eles que revelaram a capa oficial do single, por exemplo. E ela também deu um close ali de Garota do Tempo e tal. Maravilhosa. Porque quem caiu vai levantar e a gente vai crescer. Inclusive, esse é um ponto bem legal da carreira da Pablo, né? Ela sempre traz ações de marketing interessantes ali para os seus lançamentos. Sempre é tudo muito bem pensado. Lembra quando ela lançou um jogo online pra divulgar o Não Para Não? Ou quando ela criou um site interativo onde os fãs podiam decidir o roteiro do clipe de seu crime? Em setembro de 2020, Pablo estampou a capa da Vogue Brasil, apenas! E além dela, Gloria Groove também teve a sua própria capa. E Halécia e Bianca Della Fence estamparam a capa da Vogue Digital. Em 13 de novembro, frequentemente, música de Camille, o feat com Pablo, foi lançada e veio com um clipe incrível dirigido pelo Federico De Vito. Foi muito legal, né? Ver a Pablo na vibe futurista e com um verso meio rap. Foi muito incrível essa parceria. No dia 26 de novembro, Pablo lançou a versão Deluxe de 111 com remix de todas as faixas que contavam com novas participações de artistas de fora do mainstream. E apesar de Pablo ter lançado remixes dos álbuns Vai Passar Mal e Não Para Não, essa foi a primeira vez que ela trouxe novos feats pras músicas. Algo que, inclusive, se repetiu ano passado com o After, né? E além dos remixes, Pablo trouxe duas músicas inéditas. O Forrozinho Eu Vou e o hit Bandida, feat pouca com sample de MC Mayara. Gente, hitou, né? Não tem nem o que falar. E o clipe é tudo, a coreografia é tudo, a parceria é tudo, eu amo. E em 13 de dezembro, rolou o momento mais icônico da carreira da Pablo, tá, gente? Atenção, ele... Dai, dai! Que susto, Mentira, não foi mais icônico, mas pra mim foi. <risos> que foi um dia que ela participou da minha live, Foco em 2020, aqui no canal. E rendeu o icônico meme do Que Susto Bicha. Gente, juro, esse meme rende até hoje. E é o maior meme da minha vida também, né? Obrigada, Pablo. <risos> mas esse não foi o último feito de Pablo em 2020, não, tá? Em 21 de dezembro, veio ele. Modo Turbo, música de Luísa Sonza com Pablo Vittar e Anitta. Gente. É, 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 meu Deus do céu, gente. Elas anunciaram como o último hit do ano e foi um dos maiores do ano, né? Foi quando alinhou os chakras ali do pop Brasil. <risos> foi um modo surto mesmo. O que, que foi aquele clipe de milhões, literalmente? Teve treta no meio desse clipe também. Teve coreografia bafo. Gente, assim, um caos do pop que a gente ama e que faz o buzz acontecer, né? E até hoje, a gente não teve uma performance das três. Não teve até hoje essa performance. Nossa. Quando que vai rolar? Não vai, né? Vai, um ah, dia vai. Acho que um dia vai. Algum um ensaio da Anitta, assim? Uhum. Eu sinto que pode vir. Boa. Bom, Pablo finalizou mais um ano com hit, né, gente? Assim, pra variar. E de quebra, foi eleita pela de que o Brasil como o homem do ano. Com uma capa lindíssima e provando que, como o Pablo mesmo disse, pode caminhar pelo masculino e pelo feminino e ter sucesso em ambos. Refei de novo, hein? Bom, em 2021 não tivemos carnaval. Uh, porque a pandemia tava bem tensa ainda, né? E nessa época, o BBB tava como, gente? Pegando, assim, horrores e Pablo lá, né? Sendo comentado o tempo todo por ser ídolo de Gil. O que, que foi aquela performance de indestrutível? Foi muito emocionante. E hoje é engraçado analisar essa cena, né? Tem vários, <risos> tem vários detalhes, assim, ó, maravilhosos. Bom, aí em fevereiro, ao participar do Domingão do Faustão mais uma vez, Pablo disse que tava preparado preparando dois projetos musicais diferentes, um voltado ao mercado nacional e outro ao internacional. 
Gente, esse projeto internacional nunca veio aí. Estamos aguardando, Pablo, o que, que rolou? Aí em abril, o Pablo começou a dar pistas da nova música, né? Cantou um trechinho no, no BBB. Piranha também ama, piranha também chora. Piranha também ama, piranha também chora. Disse que tava noiva, fez foto de novo pra Vogue, mas era tudo marketing. E em maio veio Ama, Sofre, Chora, primeiro single do Batidão Tropical. No clipe, ela encarna a noiva largada no altar e a história continua no clipe do segundo single, Triste com T, que saiu junto com o álbum em 24 de junho de 2021. Você me deixou triste, triste com T. Bom, Batidão Tropical é um projeto revolucionário em que Pablo traz regravações de músicas que são sucesso no norte e nordeste do país, de bandas e artistas referência no brega, techno melody, forró e outros gêneros. E o melhor é que essas são as músicas que marcaram a adolescência da Pablo, que ela cresceu ouvindo e fazem parte de toda a sua construção como artista. Eu diria, gente, que esse projeto é a essência da Pablo Vittar, né? Eu comentei lá no começo dessa linha do tempo aqui e agora a gente se concretiza, porque realmente é a síntese de Pablo. E ainda rendeu o hit Zap Zoom, né, regravação da Companhia do Calypso, que viralizou nas Olimpíadas por conta do Douglas Souza, jogador da seleção de vôlei brasileira e fã da Pablo. Eu amo que, assim, é, a gente vai, consegue ver a linha do tempo da, da história também do Brasil, né, com a Pablo. <risos> O Douglas até chegou a participar do, de um vídeo oficial da performance da música, tá? E essa era ainda teve o single Bang Bang, também regravação de Companhia do Calypso. Bang Bang metralhada de amor, penetrou, acertou o meu coração. Bang Bang metralhada de amor, penetrou, acertou o meu coração. E Pablo sempre deixou claro, né, que Mila Carvalho é assim uma das suas maiores inspirações. E se a gente achava que Pablo Vittar tinha ido longe demais, ela mostrou que nunca é longe bastante. Em 3 de setembro de 2021, Lady Gaga lançou o álbum Down of Chromatica, álbum de remixes do Chromatica, gente. Nele trouxe apenas o remix de Fun Tonight com quem? Pablo Vittar, não tem, acabou. Um grande abraço para todos vocês. I'm tem um feat com Lady Gaga e um forró. Gente, na época, os produtores da Pablo contaram, numa entrevista, que explicaram pra equipe da Gaga que remixes, né, versão forró, de músicas gringas, eram super populares no Brasil. Mandaram uns exemplos, aí a Gaga aprovou. E a única coisa que ela pediu era pra que Pablo tivesse mais vocais no remix. Uma mãe, né? Sério, gente. É isso, a gente viu toda a trajetória da Pablo até aqui, né? Uma drag queen nordestina, afeminada, que se tornou uma das maiores artistas do Brasil. Aí chega, faz um feat com a Gaga. E ainda mete um ritmo totalmente brasileiro. Isso é histórico, é histórico. Divisor de águas, tá? Acabou. Bom, e aí, né? Como se precisasse de mais alguma coisa, a Pablo fechou o ano lançando o Number One, parceria com o Renan da Penha, em novembro, que foi uma música mais diferentona da Pablo até então, né? Com toque funk, um flow de rap, uma vibe eletrônica, um clipe dark. Não é à toa que eu sou a number one. E por ser tão diferentão assim, a música não foi muito bem aceita ali pelos fãs da época. Mas calma que o ano ainda não acabou. Em dezembro, Pablo lançou o projeto ao vivo I Am Pablo, pra celebrar os seus cinco anos de carreira. São performances ao vivo lindas, gravadas em diferentes lugares e estúdios, e cada bloco representa um elemento da natureza. Terra, fogo, ar e água, com todos os hits da carreira dela. Gente... É uma loucura a gente pensar, né? A Pablo fez tudo isso que eu falei aqui em só cinco anos. Que é isso, gente? Aí rolou a participação de Dilcinho e Ivete Sangalo, fazendo justiça pelas músicas Traga o Seu Amor de Volta, do Não Para Não, e Lovezinho, do 111, que não tiveram clipe na época. Bom, com esse projeto, Pablo deu início à I Am Pablo Tour, que percorreu vários países. E o ano de 2022 já começou com a aclamação. Pablo foi confirmada no Coachella mais uma vez. Sem pandemia, o festival ia rolar. E Pablo Vittar estava prestes a se tornar a primeira drag queen do mundo a performar no Coachella. Pablo fez muitos festivais né, ao longo da carreira. Nem citei todos aqui, porque é muita coisa. Mas o Coachella é um dos maiores do mundo. E o fato de uma drag queen brasileira estar tá naquele palco é histórico, né? E a Anitta também participou desse Coachella, né? E aí ela, ela se apresentou no palco principal e foi a primeira brasileira a se apresentar no palco principal do Coachella. Então assim, Brasil vencendo demais esse ano. Bom, um dos festivais que ela participou poucos meses antes do Coachella, inclusive, foi o Lola Palusa Brasil, dia 25 de março. E a Pablo levantou uma toalha com o rosto do Lula ali, ó, que pegou na multidão e tal. Ela sempre muito que bem posicionada, né? E aí, com essa manifestação, rolou toda uma comoção e o TSE quis proibir a manifestação política em shows no Lola Palusa. Vocês lembram, gente? Foi um, 
o caos. Foi bem forte isso, porque incentivou os artistas a se posicionarem mais ainda, né? Teve toda uma discussão, enfim. Pablo sempre fazendo a revolução, né? Mas bora pra março de 2022, quando o Pablo lançou Follow Me, música totalmente em inglês, em parceria com a Rina Sawayama. Follow, follow, follow me. me. Back off the wall. Eu amo essa música, esse clipe é lindo, sério, demais, super também futurista e tal. E essa música foi perfeita pra aquecer o público pro show da Pablo no Coachella, né? Até porque o show do primeiro fim de semana teve a participação da Rina. Incrível. Gente, que momento, né? E a Pablo falando: Meu nome é Pablo Vitar, sou uma drag queen brasileira, a primeira drag queen a performar no Coachella. Fizemos história essa noite. Comunidade LGBT, eu te amo. My name is Pablo Vitar, I'm a drag queen brasileira. The first drag queen ever to perform in Coachella. We made history tonight. I'll be taking your family. I love you. E tudo em inglês, tá? Foi muito emocionante, muito mesmo. Mais um arrepio para Mais um arrepio, arrepio, arrepio. Eu tô chorando aqui atrás da câmera. É, não, foi, foi arrepiante, arrepiante. Ô, gente, mas teve uma leve polêmica aí nesse meio todo. Porque depois do show, os fãs começaram a cobrar RuPaul de se posicionar para a a Pablo por ser a primeira drag queen a performar lá, gente. Uau! Mas assim, a repercussão foi tanta, a pressão dos Vita Lovers foi tanta que RuPaul teve que ir pro Twitter, tá? E postou uma foto belíssima da Pablo e disse Eu amo e apoio o Pablo Vittar. Que vergonha pra vocês, trolls maliciosos do Twitter, tentando criar uma rivalidade. E a Pablo respondeu, te amo, mãe! A paz reinou, né? Bom, em 7 de maio, mais um momento emocionante. Pablo, ao lado de outros artistas, participou da música oficial da campanha do Lula. Posicionada mais uma vez, né? Em setembro, mais música. Pablo lançou o primeiro single do seu próximo álbum, Descontrolado, em parceria com MC Carol. Outro surto, né? Tá maluco, hein? Tá descontrolado! Pablo veio com uma sonoridade bem eletrônica, totalmente diferente do Batidão Tropical, seu último álbum, né? O clipe bem fritação, dark, antecipando, né, já o conceito da nova era. E aí, pouco mais de um mês depois, em 20 de outubro, veio A Meia Noite, segundo single do futuro álbum de Pablo, dessa vez. O feat foi um dos mais aguardados do pop nacional, gente. Pablo Vittar e Gloria Groove apenas. E com o um clipão, um dos melhores clipes nacionais. Fotografia, conceito, direção de arte, look, tudo muito perfeito. E as duas drag queens que furaram a bolha do mainstream juntas. Sem contar que foi um grande calabouca pros fãs que vivem querendo rivalizar as duas, né? Mais calabouca que isso foi o beijão que elas deram no palco do Halloween da Pablo. Quem lembra? Foi tudo. E 2023 começou com Pablo Vittar cantando na posse do Lula. Sim, depois de tempos sombrios, Lula venceu a eleição. E Pablo foi uma das atrações do Festival do Futuro, como foi chamado os shows da posse, né? Hoje eu, Pablo Vittar, tenho orgulho de estar aqui fazendo parte da posse do meu presidente! Mais uma vitória, né? Uma drag queen cantando no show da posse do presidente do país mostra a potência de Pablo Vittar e como ela foi responsável aí por abrir caminhos pro que hoje é a diversidade LGBT na música brasileira, né? Claro que rendeu um meme, né? Do passa, passa! <risos> passa, passa, passa. Ela aqui, ó, paradinha. Passa! Passa! <risos> Gente, eu juro, eu amo. Inclusive, esse é um tópico na vida da Pablo, né? Ela rendeu tanto meme. Segurança! Segurança! São muitos, gente. Não dá pra trazer todos aqui. Vocês podem comentar o preferido de vocês. O meu, obviamente, que vai ser o meu meme com ela, né? Me perdoa. Bom, nesse clima de renovação, em 8 de fevereiro, Pablo lançou seu sexto álbum de estúdio, o Noitada. O álbum trouxe feats com o Canalha, MC Tchelinho, DJ Tonias, Ramemes, MC Carol, Glória Groove e Anitta. E o álbum, segundo o Pablo, veio pra celebrar a noite, o sexo e a sua liberdade. Veio nessa transição pós-pandemia, né, onde a Pablo pôde voltar aos palcos viver a noite com tudo de novo, e nós também, né? É bem diferente de tudo que a Pablo fez, com um som mais pesado, intenso e até irônico, né? Muita gente amou, alguns não curtiram muito, porque as músicas eram curtas demais, segundo alguns ali, né? Além da sonoridade não agradar a todos. Mas Pablo nunca se repete, né, gente? Ela sempre se renova e tá aqui pra fazer o que tiver afim mesmo, e é isso aí, essa é a Pablo. Bom, nessa época, a Pablo começou a receber uma chuva de hate no Twitter, muito vindo dos próprios fãs ali, que não estavam curtindo o rumo que a carreira dela ela tava tomando, gente, aquela coisa. Fã que acha que é patrão do artista e que fica ali opinando sobre direcionamento de carreira sem nem saber como funciona, sem nem saber estratégia, sem nem saber nada, né? 
E assim, o pior é que a Pablo já deixou claro que ficou muito mal com todo esse ódio, se afastou do Twitter. E ela tava lá muito que bem ocupada fazendo show em vários países com a noitada tour, né? Essa é a verdade. Inclusive, foi nessa época também que começaram a cobrar a Pablo de ter banda. A gente já sabe onde isso vai dar, mas segura essa info aí. Em julho, Lia Clark lançou Sereia com participação de Pablo, marcando o terceiro feat das duas, né? Já tinham colaborado lá no começo da carreira com Ele é o Tal, do Vai Passar Mal, e no remix de Tome Curtindo, do EP Clark Bom da Lia. Amo muito os feats delas. Feats de drags no geral, né? Bom, em julho, Pablo lançou After, álbum de remixes do Noitada, e mais uma vez trouxe versões novas das faixas com feats, com artistas LGBTs do underground. Teve Frimes, Irmãs de Pau, Jupe do Bairro e vários outros. Então é muito legal a Pablo trazer esses artistas que representam muito pra indústria, né? Da música, pra comunidade LGBT. E o álbum é um bafo, né? Uma fritação só que rendeu o single Penetra Remix com Canalha e Pedro Sampaio. Nós entra ali, penetra, penetra, penetra. E lembra que rolou toda aquela comoção pra Pablo ter banda, né? Finalmente, ela botou a banda pra jogo e estreou essa nova fase em grande estilo, num show histórico no The Town, em 10 de setembro de 2023. Pablo, assim, ó, mandou só hit, se jogou muito no palco, num showzão com participação de Lineker e Jupe do bairro. O que, que foi aquilo, gente? É aquele ditado, né? Com ou sem banda, ela é o show. Com banda ou sem banda, eu sou o show! E é isso, né? A Pablo vive o palco, ela é o palco. Ela não tem medo de performar, ela pula, ela grita, ela dança muito, ela faz espacate, ela bate carbelo, ela canta, ela faz tudo. Esse foi um dos melhores shows da carreira dela, sério. Foi muito, muito, muito incrível, muito aclamado. Um marco mesmo. E no mesmo dia teve Glória Groove no mesmo palco. Teve né? Glória no mesmo palco. Foi, foi bem icônico mesmo, não, foi assim. assim foi as duas drags, maiores drags ali, ó, no palco do The Town. Foi assim, um bafo. Real. E foi o primeiro The Town, né? É, começou com chave de ouro. Queremos começou... Pablo no palco Mundo do Rock in Rio. Eu. Palco Mundo Rock in Rio. Estamos aguardando. Demorou. Aí. Medina. Você que agora tá assim com Medina? Eu né? assim com Medina, né? É, tava do lado do camarim dele. É. Né? Mas não vi, nem, não vi Medina passar, mas tava lá. E logo no início de 2024, o Pablo já veio com a pedrada. Pede pra eu ficar uma versão de Listen to Your Heart. E primeiro single do Batidão Tropical Volume 2. A volta desse projeto que a gente tanto ama, o presente, né? Pede pra eu ficar. E logo após o carnaval, Pablo lançou o segundo single, a regravação Ai 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 Mega Príncipe, dando um gostinho a mais de como seria essa nova era. O álbum mesmo veio no dia 9 de abril, com 14 faixas. Duas são originais, Pede Pra Ficar e Idiota. Nove são regravações, assim como o Batidão 1, né? E três ainda estão bloqueadas. Libera, Pablo! Libera, mãe! Pelo amor de Deus! Mas eu amei muito o que ela fez nesse álbum. Que ela é, bloqueou as faixas, né? E deixou ali uns áudios falando com o público. Eu amei, eu achei genial essa ideia. É bom, porque a gente também não fica com tanta raiva. Dá uma risadinha. Bom, todas as músicas vieram com visualizers lindos. E a que mais? se destacou até agora foi São Amores, né, gente? Ó, já virou o maior hit do Batidão 2, do meu coração. Eu ouço dia sim, dia não. São Amores, Amores que matam. Bom, essa era ainda vai render muito, né? Mas nunca é demais falar o quão incrível a Pablo é por resgatar esses hits da adolescência dela e contribuir pra propagação da cultura nortista e nordestina, né? Bom, só que os auges não param por aí. O que será que Pablo, aquela pequena criança viada, diria se contassem que iria participar do show da Madonna 20 anos depois? Pois é, amores. O dia 4 de maio ficou pra história. <risos> Um marco pro Brasil e pra música pop. Gente, aqui, ó, arrepio nível 10. Maior arrepio do vídeo. Pablo estava lá no show de Madonna. Dançou e se jogou com a Madonna e até pegou a rainha no colo. Foi lindo de viver. Gente, Pablo comentou em entrevista, né, que a Madonna mandou mensagem pra ela pra fazer o convite, perguntando se ela morava no Rio ou em Miami. <risos> Eu amo. Aí a Pablo disse que não morava no Rio, mas queria encontrar ela. E assim foi. Ela comentou que ficou super próxima dos filhos e dançarinos da Madonna. E deu pra ver, né, que a Madonna amou ela. A sintonia delas nos ensaios, no show, foi assim, muito incrível. Deu pra ver toda a sintonia. E Madonna postou vídeo, foto, seguiu no Insta, clamou. Foi o pacotão completo, né? Agora só falta um feat que eu sinto, eu sinto que vem. Vocês não sentem também? 
Eu sinto muito que vem esse feat. Bom, no show, as duas protagonizaram um momento muito lindo ali de exaltação da cultura nacional, né? É ao som de uma versão abrasileirada de music, com ali a percussão. Foi uma coisa muito linda. Tava estampado na cara da Pablo também o quanto ela tava feliz ali. E eu não sei vocês, gente, mas eu dei uma choradinha. Eu fiquei muito, muito, muito emocionada. Assim, é uma vitória pra comunidade, é uma vitória pra Pablo, é uma vitória pra música brasileira. Foi assim, muito lindo de ver. Ó, ó, ó. E eu tenho certeza também que a Madonna se viu na Pablo até, né? Uma artista que, assim como ela, conseguiu mudar a história. Realmente fazer a revolução de algum jeito. E, enfim, esse não foi o último auge da Pablo. Hoje, Alabai, música de Cerdaliza com Pablo e Sult. <música> alcançou o top 50 global no Spotify, além de figurar nas paradas de vários outros países. No Brasil, tá no top 20. Eu espero que agora que esse vídeo saiu, já esteja ainda mais lá pra cima. E é o primeiro top 50 global da, da Pablo, né? Olha só, depois de tanto hit, de tanta coisa, muito doido pensar, né? E não só a Labai continua no top 50 global, como chegou ao 12º lugar e tá lá bem estável. Inclusive, tem rolado toda uma campanha de famosos brasileiros pra ajudar a música a subir na parada global. Bora subir! E fora isso, São Amores, single do Bastidão Tropical, tá crescendo cada vez mais na América Latina por conta da dancinha viral no TikTok. É aquilo, né? Pablo ama irritar com duas músicas ao mesmo tempo. E, além disso, no mês do orgulho, o jornal New York Times, um dos mais importantes do mundo, fez uma matéria gigante, inteira, sobre a Pablo, que rendeu aquela página inteira, que é muito importante, né? Lá, eles fizeram a mesma coisa que a gente faz aqui. Enalteceram o ícone, o nosso ícone. Bom, a gente viu aqui, né, gente, uma fração da história da Pablo, um pedaço, porque ela fez muita coisa, muita história. E como eu falei no início, tudo que ela fez foi histórico, porque era uma drag queen fazendo aquilo. Uma artista nordestina, LGBT, que estourou no momento mais conservador conservador do país, driblou o preconceito e se consagrou como uma das artistas mais famosas do Brasil. Enfim, depois dessa linha do tempo, né, não preciso nem falar mais, assim, nem dizer o quanto ela é uma força no nosso país e mostra que o Brasil é mesmo um país de todos, pra todos. Mesmo com tanta coisa que acontece aqui, tanta coisa ruim, né? É, e tanto conservadorismo, é muito bom a gente lembrar que tem uma Pablo pra dar força e pra aquecer os nossos coraçõezinhos. E aqui, ó, o marcador de arrepio explodiu uma hora dessas, né? Meu Deus, quanta história! Eu amei fazer esse vídeo. É um vídeo que a gente aqui, ó, FB Crew, a gente queria fazer há muito tempo, porque é muita história, é uma história muito importante mesmo, né? A história da Pablo. E veio no momento muito certo, né? Esse momento que ela tá cada vez mais em alta, né? Mas tá sendo aclamada aí nas paradas, na gringa. E daqui é só pra mais, mores. Pablo vai conquistar cada vez mais esse mundão. Me conta o que vocês acharam desse vídeo. Deixe seu comentário aí, contribuindo pra enaltecer Pablo Vittar. Compartilha pra todo mundo que ama Pablo, que ama música pop. Deixa seu like. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, hein? Ficou até agora aqui, gente. Se inscreve no canal. Porque tem vídeo toda segunda, terça e quinta por aqui, beleza? E eu vejo vocês no próximo. É nóis! São amores! Amor em cima. <risos> assim, eeeh. <risos>